ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰ ਆਰਜੇ ਕਾਸਿਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮਿਊ ਜਲਦੀ ਜੀ ਜੁੜ ਜਾਓ 2 4 5 10 ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੇਲੀ ਬੈਰੂਨ ਬੰਦਾ ਰਾਜਾ ਜਾਨ ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਸਾਜਿਦ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਕੈਸੇ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ 80 ਸਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲਦੇ ਮੋਤਰੋ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੇਲੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਪੂ ਆ ਬਾਪੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀ ਵੇਲੀ ਵਾਲੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਹੱਸ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈ ਬਹਿ ਜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਦੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੈ ਮੱਝ ਚੋ ਦੇ ਬੰਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਥਾਂ ਨੂੰ ਮੱਝ ਚੋਗ ਲੈ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੱਝ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਵਾਨ ਬੜੇ ਸੀ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਚਾਰੇ ਥਾਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਚੋਗ ਲੈ ਚੋਗ ਲੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੌੜੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਤ ਉਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਧੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਖਿਆ ਧੀ ਲੈ ਧੀ ਲੈਣ ਨੂੰ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕੱਟਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਕੱਟਾ ਕੌਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਮੱਝ ਚੋਂਗ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਝੂਠੇ ਪੈ ਗਏ ਮੱਝ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਇਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕੱਟੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਰਾਜੇ ਜੰਗ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਇਸ ਵੇਲੀ ਦੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੇਲੀ ਦਾ ਮੱਲਾ ਪੁੱਛ ਲਓ ਫਾਰਕ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਗਲੀ ਕੱਟਿਆਂ ਦੇ ਮੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਉਧਰੋਂ ਨਾ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ مخلوقات مشرق تے مغرب جنوب تے شمال آدم علیہ السلام دی جنی وی پیدائش ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਣੇ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੈਰ ਉਹ ਬਰਕਤ ਫਰਮਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਬਰਾਦਰੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕਰੇ ਜਿੱਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਹੈ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅੰਗਰੋ ਵਾਇਰਸ ਕਿ ਕੀ ਮੈਂ
ਟਿੱਬੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ ਮਾਮਦੀਨ ਰਾਏ ਮਾਮਦੀਨ ਰਾਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਏ ਜੰਗ ਦਾ ਤੇ ਉਸ ਮਾਮਦੀਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਵੇਲੀ ਤੇ ਖੂਹ ਤੇ ਬੇਰ ਸੀ ਬੇਰ ਥੱਲੇ ਲੈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਆ ਫੜ ਕੇ ਘੇਰ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਮਗਰੋਂ ਪੈਨੇ ਖਾਲ ਨੰਬਰਦਾਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਚਾਚਾ ਵੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮਾਮਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਾਮਲਾ ਮਾਮਲਾ ਚਾਚੇ ਦੇ ਨਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਿਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੁੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਣੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਨੇ ਖਾਣੇ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਡੰਡਾ ਡੁੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਭੱਜਾ ਮਾਮਦੀਨ ਦੇ ਲੇਕੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬੜੀ ਕਠਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਬਰ ਰਦੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਦੀ ਬੜੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 10 ਸਾਲ ਉਹ ਹਿਜਰਤ ਐਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਕਿ ਵਾਣ ਵੱਟੇ ਬੇਰ ਵਿੱਚੇ ਗੰਨੇ ਵਿੱਚੇ ਔਰ ਉਹ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਦਸਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੋਰ ਕੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਲਕੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੋ ਜੇੜ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਦੋ ਗੋੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਜੇੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਵਾਤੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਜਰੀ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਘੜਾ ਸਾ ਰਹਿਣਾ ਵਾਕੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮੇਉ ਜਬ ਉਸ ਛੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਤੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਬਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਕੁੱਚੂ ਬਾਬਾ ਕੁੱਚੂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਸੀ ਉਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕੁਛ 18 ਸਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਾਈ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਕੁਛੂ ਇੱਕ ਆਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਿਆ ਮੇਉ ਹੈ ਆ ਤੇ ਮੇਉ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਮੂੰਜੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸਦੀਕ ਸਦੀਕ ਹੈ ਗਾ ਜੇ ਸਦੀਕ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਵੇਖ ਉਹ ਮੇਰਾ ਹਾਣੀ ਹੈ ਕੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਪਰ ਬਾਰੂ ਨੂੰ ਆਇਆ अच्छा अच्छा हैगा ने थे हां जी दोए गए बस ਮੈਂ ਛਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਇੱਕ ਦਰਮੇ ਦੀ ਉਹਦੀ ਸਵਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਲੀੜੇ ਧੋ ਲੈਣੇ ਖਾਬਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸੀ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਮਰਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਨ 42 ਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ 40 ਚ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 42 ਚ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਕਿੱਲੇ ਜਿੱਦੇ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਠੇਕੇ ਹਿੱਸੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਲਾ ਹੁਣ ਤੂੰ 30 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਈ ਔਰ ਬੱਚੇ ਪੜਾ ਲਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਠੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਮਰਿਆ ਤੇ ਭਲਕੇ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੇਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਕਿ ਆਪਦਾ ਪੇਪਰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚ ਕਬਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇਨੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਾਤੇ ਚਾਲੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਅਰਦ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਮੌਲਾਨਾ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੌਤ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸੋਗ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਵ
ਕਿਹੜੇ ਖੋਖਰ ਖੋਖਰ ਕੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਦ ਆ ਮੋਖਰ ਕੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਦ ਆ ਅਵਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਦ ਆ ਚੋਹਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਦ ਆ ਕੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਾਦ ਆਦਨ ਸ਼ਾਦ ਆ ਦਾਦਨ ਸ਼ਾ ਇਮਾਮ ਹਨੀਫ ਦੇ ਇਮਾਮ ਹਨੀਫ ਅਲੀ ਅਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਦੇ ਅਲੀ ਅਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਦੇ ਅਬੂ ਤਾਲਬ ਅਬਦੁਲ ਮਨਾਫ ਦੇ ਇਹ ਮਾਈ ਖੈਬਰੀ ਖੈਬਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁੱਤੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਕਾਹ ਪੜਾਇਆ ਸੀ ਅਲੀ ਅਨ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਮਾਮ ਹਨੀਫ ਹੋਏ ਉਹਦੀ ਲਾਦ ਆ ਸੀ ਅੱਛਾ 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 ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਫਿਰ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਅਦ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ 1947 ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੋੜ ਸੀ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਈ ਘਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਾ ਸੀ ਔਰ ਸਲੱਖੂ ਤੇ ਗਾਮਾ ਦੋ ਭਰਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਸਲੱਖੂ ਇੰਡੀਆ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗਾਮਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਲਾਲਪੁਰੇ ਇੱਥੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੋਤਰੇ ਅਜੇ ਪਰੋਤੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਰੋਨਾ ਰਾਮ ਤਾਂ ਬਰਬਰ ਬਰਸਾਇ ਕੱਲਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਲਾਲਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਇਦਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਜੁਮਾ ਪੜਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੀ ਰੋਕਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੇਰਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ ਉਹ ਭੋਲਿਆ ਵਾਂਗ ਨਾ ਪੜਿਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਆਟੇ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਮਾਕੂ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਲਗਾਮ ਫੜ ਲਾਂਗਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਟੇ ਵਟ ਲੈ ਜਾਣਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਲ ਮਿਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਕੀ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਜੀ ਭਾਈ ਸ਼ਾਦੀ ਕੋਈ ਮੇਵਾਨ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਦੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਸੀ ਕੀ ਸੀ ਹਾਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਝਟਕੇ ਦਾ ਖਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਲਾਲ ਖਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂ ਉਹ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਛਾ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜੋ ਉਹ ਬੱਕਰੇ ਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਛੇ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਤਾਸਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਉਹਨੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰ ਬੋਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਤਾਸਲੀ ਛੋਰੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਨਾ ਪੀਣੀ ਅਦਬ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਿਵਾਤੀ ਵਿਚਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੌਲ ਬਾਲਨੇ ਔਰ ਚੌਲ ਬਾਲ ਕੇ ਉਹਨਸੋ ਵੇ ਚਾਵਲ ਨਹੀਂ ਢੂਮਰੀ ਢੂਮਰੀ ਚੌਲ ਬਾਲ ਕੇ ਢੂਮਰੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੈ ਲਾ ਕੇ ਸੱਕਰ ਪਾ ਲੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੌਲ ਪਾ ਲੈਣੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਕਿਉ ਮਗਰੋਂ ਪਾਉਣ ਕਿਉ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਿਉ ਪੁੱਜਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆ ਢੂਮਰੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਤਲ ਕੋਤਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋ ਬੰਨ ਬੰਨ ਕੇ ਵਿੱਚੇ ਰਸ ਵਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੱਕਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਛਪਰੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਕਾਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਛਪਰੀਆਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਮਾਨ ਬੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਮੌਜੂ ਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਵੇਲੀ ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਛਪਰੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਟਿਉਕੀਆਂ ਵਾਲੀ ਟਾਟੀ 
ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 52 ਦੀ 53 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਪੀਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਦੋ ਚਾਰ ਕੁੱਟ ਲਾਏ ਫਿਰ ਅਬਦੁਲ ਵਾਹਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਾਰ ਪੰਜ ਕੁੱਟ ਲਾਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਆਂ ਜੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਪੂੰਝ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਐਡੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਬਗੈਰ ਧੁੱਪ ਇੰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਾਂਗੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਪਾਨ ਦਾ ਸਫੀਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੰਦਰ ਨਹੀਂ 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 ਕੋਈ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੀ ਵੇਲੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਸੋਂ ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੀ ਬਾਹਰਲੇ ਬੂਹੇ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲਈ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿਰਾਗ ਬੀਬੀ ਸੀ ਚਿਰਾਗ ਬੀਬੀ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਸਾਨੂੰ ਡੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁੱਧ ਲਿਜਾਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਜਰਾ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੰਬਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲੀ ਸੀ ਜੰਬਰਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚਿੜੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਉਹ ਜੰਜ ਉਹ ਸੌ ਘੋੜੀ ਲਿਆ ਹੈ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਥ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਬਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬੜੀ ਸੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਭੱਜ ਕੇ ਮੱਝੀਆਂ ਗੱਡਾਂ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਖਾਦਾ ਦਿਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਲਕ ਮਾਈਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮਲਕ ਮਾਈਏ ਨੂੰ ਮਲਕ ਮਾਈਆ ਘੋੜੀ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਲਮ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸਰਾਜ ਇਹ ਭੋਲੇ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਣਾ ਆ ਗਿਆ ਮਸੰਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੀ ਸੌ ਕੋ ਘੋੜੀ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਇਹ ਖਾਂਦੇ ਪਾਣੇ ਬੱਕਰੇ ਤੇ ਆਪ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਹੁੰਨੇ ਆ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਪਿਛੇ ਰਾਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਉਹਵੇਂ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਯਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਬੈਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਲੋ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹਿ ਵ ਬਰਕਾਤ ਭਾਈ ਆਪ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਸਲਾਮ ਇਹ ਸਾਜਿਦ ਭਾਈ ਹੈ ਅਨਮਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੋ ਆਪਨੇ ਬਾਤ ਕਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ 10 ਮਿੰਟ ਹਮ ਕਰਨਾ ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਕੋਈ ਪੋਤਰਾ ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਡੀਆ ਚੋਂ ਅਗਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁਣ ਹਵੇਲੀ ਕੱਟਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬੈਰੂਨ ਰਾਜਾ ਜੰਗ ਤੇ ਬਾਬੇ ਭੋਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਿਆਮਤ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਬ ਸੈਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਆਓ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ ਜੇ ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਮਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਕਰੇ